Hola, ¿me escuchan? Hi, can you hear me? Yes, miss. Ah, ok, ok, perfecto. Um, me está tirando, bueno, estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, así que si de repente la pantalla se congela o algo, me avisan porque um, es el internet que es algo inestable porque está lloviendo bien, bien fuerte, al menos aquí en mi casa está lloviendo algo fuerte. Um, solo les aviso por si en algún dado caso se me congela la pantalla o se me corta la clase. Um, en dado caso de que eso pase, voy a tratar de comunicarme con ustedes por el grupo de WhatsApp. Pero esperemos que no. Um, so, creo que ahorita, si ¿sí me ven, ¿me escuchan y me ven bien? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ok. Entonces, um, um, hi, it's good to see you again. Um, ay, había costado que me agarrara la compu. Creo que es porque el internet está medio inestable, but we're going to continue with this. Um, it's good to see you again, everyone. How are you? How are you doing today? How was your day? Hi, can you hear me? Mm, good. It was good. Okay, what did you do? Tell me. What did you do today? Cuéntenme qué hicieron hoy. What's happening? Acaba de tirar un aviso de que... Pero si me escuchan bien. Ah, pues es la compu. Creo que es la compu, olvídalo. Ok. Um, ay, ¿qué les había dicho? Dice Natalie Roque. Good evening, teacher. La disculpa del caso, me encontré trabajando y estaré de oyente. Ok, Natalie, thank you. Gracias por avisarme, Natalie Roque. Ok. Gracias por avisarme que va a estar de oyente. And what about the rest of you? What did you do today? No me quieren contar lo que hicieron hoy. Cuéntenme cómo estuvo su día. Hoy no fue un día. Bueno, estuvo lloviendo. Sí. Yeah, it was, it was raining. Um, like, it was a really good for me. I just, um, <laughs> I just did um, some of my home, home shores. Um, Like I, I needed to clean my room and um like to organize all my things and um I just did that. <laughs> I just did that and I was listening to music uh, my entire day, I think. Estuve escuchando como música prácticamente todo el día. I really love music. I'm I'm a really fan of music. Yo realmente soy muy muy fan de la música. Y uh, podría escucharla desde que me levanto hasta que me acuesto. De hecho, usually I heard music. I listen to me. I listen to music um, since I wake up to the end of the day. Desde que me despierto hasta el final del día. Usualmente siempre estoy escuchando música. I, I think it's one of my favorite things in the world. Listening to music. And I'm waiting for the Friday. Because we're going to have like a Speak Now Taylor's version. And I'm really fan of Taylor Swift. So um, <laughs> I, I'm, I'm very excited for that. I'm hoping. Uh, well, I'm waiting for the, um, for the Friday. So I think it was a really good day for me. Do you want to talk about your day? What did you do today? ¿Cómo les fue en sus días? Cuéntenme. No se les olvide tener la camarita encendida. We talked about it yesterday. Good evening, teacher. Hi. Hi, Vicente. I got some problem to to enter to the class. Really? <laughs> Sorry. Uh, Again. I don't worry. De hecho, estoy viendo que algunas personitas tienen, me han escrito aquí en WhatsApp que están teniendo problemas para ingresar también. Um, no sé si, bueno, a mí me parece que mi internet es, está inestable y puede que sea por eso. Permítanme un momentito, permítanme, permítanme. 
Um, I'm not in your WhatsApp group, I guess. ¿Me escuchan? Sí. Yes, we hear you. Ok, ok, ok. No problem. Perdón, perdón por los inconvenientes. Estoy teniendo un poquito de problemas con el internet y me parece reconectando de repente. Yo sigo en la clase, pero me parece que, que el internet está muy inestable. Voy a apagar la cámara un momento porque creo que es, pone más lenta al, al, a la computadora que tenga la cámara encendida. Um, solamente por los problemas okay. de conexión ahorita, ok, entonces puede que solo me escuchen, creo que okay. se me escucha mejor, ok, so, hi Vicente, I'm sorry que no le escuché lo que me dijo, justo en eso se me trabó la, el, eh, justo en eso se trabó el internet, ajá, uh -huh. tell me, uh, I don't have your uh, WhatsApp group, ajá, uh -huh. I don't know if I am in your WhatsApp group, Don't you know? Okay, I'm going to give you the. Permítame, le doy. El link aquí por el chat. Okay, good. Este es intermedio tres, sí. Okay, permítame, le paso el link en un momentito para que usted pueda unirse. Ok, ahí está el link. Ese es el link del grupo de WhatsApp. Si sí. alguien más todavía no está ahí, por favor, únanse para que puedan estar ahí al pendiente. Eh, por si, sí, bueno, ahorita que está, que está teniendo. Eh, que estoy teniendo problemas como de conexión. Eh, si cualquier cosa pasara, no sé si fuera la luz o algo, se los voy a comunicar por el grupo de WhatsApp lo más pronto que pueda. Okay, so we're going to, um, I, I think we're going to start our class. We were waiting for the rest of your classmates, like, um, a few minutes, and we're ready to start with this. Um, yesterday we were talking about, like, next tips. Um, it was, like, a really short topic because we didn't have a long time, but, um, it, it wasn't enough time, of course, but I... I told you about some adjectives that you can use. Uh, no, no. Yeah, it was an adjective. I remember. So um, we're going to continue with the similar with the similar topic. Like is like, um, the second part of the first topic, and we're going to continue with this. I'm going to show you my screen. So tell me when you can see it. Me avisan cuando ya la vean. Okay. Ok, no sé si lo pueden ver ahorita. We got it. Ok, we got it. So, 
Uh, we we're talking about um adjectives yesterday. It was like our first class, our first topic, and we were talking about it. So I I would like to ask you, what do you remember about yesterday's topic? ¿Qué recuerdan del topic de ayer? We uh, we remember some information that you give us about the course and uh, the the topics, mm -hmm. and you told us that we are, we're going to begin with adjective adverbs. I, I remember that. Okay, okay, excellent. Yeah, I I, I was talking. Uh, about the adjectives yesterday, it was like the first topic that we saw. And we were talking about it, like how can you use it? Some adjectives, like for example, um, like to be happy or to be sad or um, I don't know, like um, smart, like brilliant, like cheap and all of these things in the word adjective. So um, what was an adjective? ¿Qué era un adjetivo? ¿Qué es lo que dijimos que era un adjetivo? Adjective are words that uh, mm -hmm. that are a company of a uh, noun and modify it. Uh huh. Of course, and modify the noun. Okay. Yeah, or the subject, right? Like um, the the. Um, the adjective is like a word that you can use it to modify the the sentence, the noun. right? Okay. See? And also, and also, they are generally before a noun. Perdón, 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 no lo escuché. Creo que se me trabó un poquito la la compu otra vez. Uh, generally, the uh, the adjectives are are going before a noun. Ah, uh, yeah. Yes. Uh, we're going to see, like, this is, like, the, well, it, it isn't a new topic. It's, like, the part number two of this topic. We saw in adjectives, and now we're going to see the adverbs and how to use the adverbs before the adjectives. Vamos a ver cómo ayer vimos la parte de los adjetivos, que son, para que se usan, y vimos algunos ejemplos. Vamos a ver lo mismo con los adjetivos, y luego vamos a ver cómo se utilizan los adverbios. Perdón. Vamos a ver lo, eh, lo mismo con los adverbios y vamos a ver cómo se utilizan estos adverbios antes de los adjetivos y qué función cumplen en las oraciones. Ok, this is the topic for today. Adverbs before adjectives. Ok, so first of all, okay. we're going to start with the reading. Of course, vamos a iniciar con el reading. Les voy a mostrar mi pantalla y me avisan cuando la puedan ver. It's uh, fairly... Not yet. Yeah. Creo que ahorita ya van a poder ver. Okay, good. Good. Okay, excellent. So, this is a little conversation about the topic. You can see that this is like a fairly big city. Um, And we're going to... We're going to... We're going to read this little conversation. And for this, um, I need two volunteers to help me to read about the fairly big city. Dos voluntarios que me quieran ayudar a leer la conversación. Ok, Vicente va a ser Eric y me falta alguien que sea Carmen. Quiero ver, la otra personita es... Jenny, ok. Um, Vicente va a ser Eric y Jenny va a ser Carmen. Ok, guys, you can start. So Guys. where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I hear that's a really nice city. 
Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside. Is it expensive there? No, it's not. Very no, it's not very expensive. Price are pretty reason reasonable. How big is the city? Uh, sorry, se me perdió la pantalla. Permítame. Okay, you can do it. Yeah, yeah, aquí está. Okay. It's a, a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, thank you so much. This was okay. like, uh, yes? No, no, you did it great. Thank you so much. Okay, this is this was a little uh, conversation about the fairly big city. Fairly is an adverb that you can use to talk about something that is like bastante. So, um, but it's not like completely. And um, this is like hard, like what Carmen says is like it's fairly big city, but it's not too big. Como está bastante grande la ciudad, pero no es casi como demasiado, demasiado grande, right? This is fairly. So it's an adverb that we can use um in this conversation and you can see that fairly is be is before um the the adjective what is the the if fairly is the adverb what is the adjective right here si fairly is el adverbio cuál es el adjetivo b b b excellent thank you jenny vicente y carla creo um, thank you so much. Big, big is the adjective, of course. Fairly is the adverb, okay? You can see, fairly is the adverb, and it is before big. Le da un sentido como de um, enfatizas, enfatizar, enfatizar al adjetivo, ¿sí? Ahorita vamos a ver más o menos cómo es que esto funciona. So you can see um, this, uh, this book, well, this conversation. And I need to know if you have any any questions about the, um, the words that are here. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que está en la, en la conversación del vocabulario que vimos aquí? No, it's okay. No. Okay. Ok, todos bien. Ok, perfecto. Eh, si en algún momento hay alguna palabra de una conversación que no entiendan, me la pueden decir y pues les ayudo a averiguarlo, ok? A saber cómo, okay, qué es you. y para qué se utiliza. So, we're going to go back to the presentation. Voy a regresar a la presentación. No sé si ya la pueden ver. Yes, we can escuchan? see. ¿Sí me escuchan? Yeah, we can see. Yeah, sí. we hear you. Okay. ok, 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 ok. Estoy pendiente de que no se me vaya a ir el internet. Ok, no, so that was the reading and it was about, uh, about the topic, like that is adverbs before adjectives. So we're going to continue with the adverbs, okay? Yesterday we were talking about adjectives and you told me that is a word that modifies um, the sentence. And of course it is. And it's like a characteristic of, of, this, of the noun, como una característica de, del, del sujeto, de la persona. You already know what is the noun. It's like the subject is the person that, uh, or the thing that, you are talking about um it's like you me uh you i she he it we they my mom your your dad um my friend your cat right um and all of these things this is it i the the nouns and adjectives uh we saw the adjectives yesterday like beautiful like smart um, creo que lo tengo por aquí, de hecho. Sí, este. 
adjectives, uh -huh. que es, eran los que vimos ayer y decíamos que le daban un nuevo significado o le dan una característica al nombre. So we saw like angry, bad, pretty, bright, cheap, clean, cruel, deep, delicate, different, dirty, exhausted, fat, free, handsome, happy, sad, serious, special, strong, sweet, young, tired, brave, clever, funny, and healthy. Esos son, no crean que son todos los adjetivos que existen, solo son los que yo escogí para traerles aquí, um, que son como quizás de los más básicos que existen y de los que más se usan, sobre todo los que más se usan, pero también existen pues un montón de adjetivos, right? Los adjetivos son todos aquellos que escriban o acompañen al nombre. So, uh, we set the adjectives and I need to know if you have any questions about the adjectives. ¿Tienen alguna pregunta sobre los adjetivos? ¿O pasamos una vez a los adverbios? It's okay right now. Sorry? It's okay right now. It's okay, okay. Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa. Puede levantar la manita en algún momento. So, we're going to start with the upper. So, um, like, uh, I need a volunteer to help me to read the adverbs. Well, to help me to read the slide. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer la slide? Me, teacher. Vicente? Yes. Uh -huh. Okay, go. Okay. An adverb is a word that describes and modifies the verbs or adjective or an adjective. Examples. He seems lowly. She is very tall. She is pretty difficult. Ok, no escuché los examples, se me trabó un poquito la, el, el sonido. ¿Me lo podría repetir? Ok, of course. Of course. He seems lonely. She's very tall. This is pretty difficult. Ok, excelente. Thank you so much. Ahora sí, ahora sí escuché. Ok, thank you so much. So look at this. Another verb is a word that describes and modifies the verb, the adjectives, and other adverbs, and it can change the complete meaning of the of the sentence. Los adverbios um, son unas palabritas que nosotros encontramos en las oraciones que um, describen, describen y también modifican los verbos. También otros adjetivos, otros adverbios, y puede que incluso la... Eh, la oración completa, ok, puede que incluso la oración completa. So, this is an adverb. When we said, when, when, sorry, when we said, he sings loudly. Él canta fuerte, ok, fuerte. Loudly is like, um, o, o alto, sí, loudly is like the adverb, ok. Sings es el, el, ay, el verbo, el verbo, perdón. He, uh, sings is the verb, like, de cantar. Él canta, sí, he sings. El canto está en presente, eh, en presente simple. Loudly. Loudly is the adverb, ¿ok? Loudly is the adverb. Está modificando al verbo, en este caso. Modifica al verbo. Está diciendo que lo que canta es alto, ¿ok? El sonido, ese sonido que está saliendo de la boca de esta persona es alto, es, es fuerte. This is loudly. She is very tall. Ella es muy alta. Look at this. This um uh, this upper is changing or is modified and the adjective. The adjective is tall, right? The, the alto, lo vimos ayer. Mm -hmm. Tall, the alto. So very is like um muy, sí, muy. And this is pretty difficult. Pretty is like a synonym of very. Es como un sinónimo de very y también significa como muy. When I say like this is pretty difficult, it's like esto es muy dif eh, es like muy difícil, right? Es muy difícil. Hablo de muy muy difícil. Hace como ese énfasis en que no solamente la cosa es difícil, sino que es muy difícil. Sí. No es que ella solamente sea alta, sino que es muy alta. Sí. No es que el canto solamente eh, esté ahí, sino que el canto es fuerte. Sí. Ese adverb que usted ve modifica al verbo, al adjetivo, a otros adverbios e incluso a la oración completa. This is an adverb, ¿ok? 
Uh, do you have any questions about it? No. No. Okay. Eh, so, yo sí, en la última, en la última, sí. yo sí, eh, donde Ajá. dice, this is pretty difficult. Eh, pretty, pretty, no significa así como lindo. Sí, sí, de hecho así. sí. Sí, sí, exacto. Sí significa como bonito, es, una, es, un, es un adjective. Lo vimos aquí, es un adjective. Pretty es un adjective y también en el inglés lo usan como un adverbio. En el español no utilizamos pretty como un adverbio porque la traducción de pretty es bonito. Pero es como cuando decimos very. Ok, pretty es como, es lo mismo que very, no sé cómo explicarles, pero es, o lo pueden utilizar exactamente igual. Por ejemplo, cuando yo Sinónimo. digo, I am very, por ejemplo, I am very happy. ¿Qué entienden ustedes cuando yo les digo, I am very happy? Está muy estoy feliz. muy feliz. Uh -huh. Ok, estoy muy feliz. Y lo puedo decir también con pretty, I am pretty happy. ¿Qué estoy tratando de decir? Ajá, uh -huh, yeah, the same, of course, the same, I'm pretty happy. Eh, yo diría que pretty lo usan como con más énfasis para, el, para decir muy de algo, como para más énfasis, pero en realidad son la misma cosa, traducidas, ah, okay. al menos son lo mismo. Quisiera usar, digamos, uh -huh. como very pretty, se puede. Um, Ocupando el very y el pretty de un, de este, a, la, a la par. Ok, yo he escuchado que dicen dos veces pretty, <ríe> en vez de, ah. de decir very pretty. Ajá, ah, okay. uh, como it's pretty, pretty beautiful, por ejemplo. Ya le he escuchado el pretty dos veces. Like, she's pretty, pretty beautiful. Pero el pretty se está utilizando como un énfasis, es como un adverbio, más que como un adjetivo en ese caso. Ok, entonces yo diría que mejor utilicen uno o el otro, <ríe> en vez de los dos al mismo tiempo. Thank you. Okay. A pleasure. Yeah, ok. Pretty is like, eh, bueno, no sé si ustedes han visto, hay una serie en, en, en Netflix que se llama um, Bridgerton, que habla sobre como los hijos de una familia rica y cómo se van casando y encontrando el amor. El punto es no. de que la serie está grabada originalmente en el inglés y es un inglés británico que es, eh, ellos utilizan, los británicos utilizan mucho pretty, más que very, más que, um, I don't know, más que eh, otra forma, por ejemplo, de decir eh, muy podría ser como really, really, también like, I'm, I'm really happy, como yo realmente estoy feliz. Like, really is another adverb. So, um, los británicos utilizan mucho pretty, en vez de very, en vez de really, utilizan más que todo pretty, como para enfatizar que algo es muy de eso, sí, que es muy difícil, que es muy bello, que es muy complicado, que es muy um, bonito, right? Muy, ese muy que ustedes escuchan es pretty, right? Ok, so okay. ahí es lo utilizan un montón, viene de ahí, que lo utilizan un montón. Yes, no sé si alguien me habló. No, it's ok, thank okay. you very much. Ok, my pleasure. Ok, so, ay, no puedo cambiarle. Ok, so, I need another volunteer to help me to read the slide. Primero, esta parte de acá de los, de los ejemplos y luego los adverbs. ¿A volunteer? Me, me teacher. ¿Vicente? Mm -hmm. Ok. Of help you me. Want. Yes. I sí, can sí, help es you. que a veces no me aparece como el nombre de una sola vez, entonces uh, ya me aprendí su voz. <laughs> Ah, okay, thank you very much. Uh -huh. Okay, I'm going to begin. Mm -hmm. San Juan is really nice. It's fairly big. It's not very expensive. It's, uh, okay, it's too noisy and it's too crowded for me. It's really nice city. It's a fairly big city. It's not very expensive place. Okay, thank you And so now much. the other one. Mm -hmm. The adverbs. Okay, good. Extremely, very, really, pretty, fairly, so what? Excellent. Thank you so much, Vicente. Look at this. Okay. This is the grammar focus. You can see the adverbs before the adjectives. Uh, in the sentence, San Juan is really nice, What is the adverb? ¿Cuál, which one is the adverb? ¿Cuál es el, el adverbio? 
Really? Really. Really. Excellent. So what is the adjective? Which one is the nice. adjective? Nice. Nice. Thank you, Carla. Okay, yes. Really is the adverb. And nice is the adjective. Look at this. Estamos utilizando al adverbio que está antes del adjetivo y le está enfatizando. ¿Ok? Ese es el gramar focus en este momento. Vamos a ver cómo los adverbios enfatizan a los adjetivos. Sí, les dan como ese, ese, em, ese, ese tonito de que es muy de eso, ¿sí? Que es muy bonito, o, o nice, like, it's good, es como, es, es chivo. Por ejemplo, San Juan is really nice. No solo es chivo, sino que es muy chivo, ¿sí? O realmente uh -huh. chivo, ¿sí? Entonces, this is like really nice. When we say it's fairly big, what is the uh, what, what is the uh, the adverb? Which one is the adverb? Fairly. Fairly, okay. And the adjective? Big. Big, big. okay. Thank you so much. You know, fairly is something like bastante. Creo que ya se los había dicho. Creo que estaba en la conversación. Mm -hmm. Um, fairly is like bastante, sí, como bastante grande, por ejemplo. Um, it's fairly big city. Es una ciudad bastante grande. It's a fairly big city, bastante, okay, bastante grande. In, in the sentence, it's not very expensive. Which one is the adverb? Mm. The adverb is very. Very, exactly. And what is the adjective? Expensive. Expensive. Perfect. Look at this. You can see the example. Like, it's not very expensive place. Es como no es una, un lugar muy caro. Sí, very como, sino como, como muy, muy caro. Expensive, que es caro, eh, es, es el adjetivo. Y el very le está enfatizando, ¿sí? No está hablando de, o sea, cuando te dice no es tan, no es muy caro, está hablando de que, pues, tan barato, tan barato como que no es, pero... Pero podría ser más caro, ¿ok? It's not, no, es tan, no es tan caro, right? It's not very Intermedio. Expensive. Ajá, como Intermed intermedio, exacto. Uh -huh. Porque lo enfatiza. Ese es el adverbio. Ese es el trabajo de los adverbios. Enfatizar al adjetivo. So, um, Vicente nos ayuda a leer esta parte de acá, que son los adverbios que vamos a utilizar, que son seis específicamente, que se utilizan para poder describir a los, eh, para poder enfatizar a los Adjectives. So it's extremely, that means extremadamente. Sí, por ejemplo, if you can say it's an extremely play, extremely expensive place. Es un lugar extremadamente caro, por ejemplo, like La Pampa or something like that, right? And lugares que son muy caros, right? Y usted no sale de ahí sin haber gastado por lo menos 50 dólares en una comida, right? And that's too much. So um, this is like, ex like extremely, extremadamente, extremely, right? Extremely expensive, extremadamente caro. Extremely cheaper, extremadamente barato. I wish. Um, like extremely, extremely brilliant, extremadamente brillante, por ejemplo, cuando usted le dice a alguien como eres extremadamente brillante, you are extremely brilliant, okay, or bright, or smart, right, or intelligent, or whatever you can, you want to say the adjective, you want the to choose. The hotel is extremely expensive. The hotel is extremely expensive. The hotel is extremely expensive. Excellent, Vicente. Thank you so much. Justo pedirles un ejemplo, Iba. Okay, thank you. Se me uh, okay. Thank you. Okay, the hotel is extremely expensive. Look at this. Extremely. El hotel es extremadamente caro. Okay, this is extremely. Le está dando esa sensación de que no solo está caro, sino que es extre extremo, right? Le da, le da ese toque de, de, enfatiz de enfatizar al adjetivo y que usted lo sienta como más fuerte. Si el adjetivo ya no solo es que está caro, sino que está muy, muy caro, ¿verdad? extremadamente caro. Okay, this is extreme, extremely. Tenemos very, really, and pretty, que prácticamente significan lo mismo. Si vienen a ser un muy o un realmente. Really, por ejemplo, es realmente. Very Uh, very pretty, uh, very beautiful, for example. Um, really expensive, pretty beautiful, right? And something like that. It's like están enfatizando. Es como muy bonito, muy caro, muy um, uh, muy barato, por ejemplo, pretty cheap, como realmente barato, right? O ba muy barato. 
fairly, that means bastante, like uh, this is a, like the example that we have here is very, a fairly big city. Es una ciudad como muy grande, fairly big city, bastante grande. Yeah, and somewhat, that means, uh, that, that is the, the, the last one of the upper, somewhat that means like algo, ¿sí? Es como un intermedio, como decir como, mm, es, está algo caro, ¿sí? Like, it's like somewhat expensive, un poco caro, alguito, ¿sí? Yo, yo le siento un poco caro, for example. Y si so ven, what? la verdad es que todos se utilizan para enfatizar los adjetivos, ¿sí? Ok, good. Ok, excelente. Do you have any questions about it? No, it's okay. Thank you. Okay, okay. So we're going to do some examples, okay? Quiero escuchar algunos ejemplos utilizando los adverbios y, y los enfatizando los adjetivos. So you can tell me. The shoes are very nice. The shoes are very nice yeah look at these guys alguien que no sea quien que me dio el, el ejemplo vicente yes yes ok alguien que no sea vicente entonces que me diga cuál es el adverbio y cuál es el adjetivo de esta oración mm -hmm. what is the upper what is the adjective of this Sentence, guys. Ajá, los demás no eh, los escucho participar. Uh -huh. The adverb is very and the adjective is nice. Excellent. Nice. The adverb is uh -huh. very and the adjective is nice. Thank you so much, Jennifer. You did it so great. Look at this. Very, who, um, eh, like, muy, and nice, that is like chivo, genial, right? Like, the shoes are very nice. Como los zapatos están muy chivos o muy geniales, right? This is like very nice. Okay, thank you so much. Okay, otro ejemplo. Sí, alguien más participen, guys. Solo avisen, te escucho participar y a Carlita. Uh -huh. Another example. Meet the chair again. If you okay, want. Tell, yeah, tell me en lo que los demás lo piensan, pero los demás también, okay? Uh -huh. My car is pretty. Mm -hmm. Pretty, uh, pretty new. Okay, yeah, pretty new, of course. Okay, otra vez alguien que no sea Vicente, tell me what is the adverb and what is the adjective. Pretty, the adverb, is... New, the adjective. Excellent, Mercy. Thank you so much. Okay, excellent. Pretty is the adverb and new is the adjective. Nuevo, right? Lo que está es nuevo. Lo que el carro está es nuevo. Sí, y el pretty lo enfatiza. Muy nuevo. Sí, muy nuevo. Lo acaban de sacar literalmente de la agencia, right? Es muy nuevo. Like pretty new. Okay. Uh, otro ejemplo de alguien que no sea Vicente, please. <laughs> Thank you, Vicente, por ayudarnos. Escuchamos a los demás. Ok, teacher. No problem. <laughs> um, the, the iPhone are extremely expensive. Ok. The iPhone is extremely expensive. Ok. Look at this, the iPhone is extremely expensive. Excellent. ¿Quién fue la personita, la chica que me dio el, el, el ejemplo? Jenny. Jenny, ok. Thank you, Jenny. Alguien que, no sea right, Jenny, Jenny. Alguien que no sea Jenny que me diga cuál es el adverbio y cuál es el adjetivo. What's the adverb, what's the adjective? The adverb, extremely. Mm -hmm. Adjective, uh, expensive. Expensive, excellent. Okay, you are doing fantastic. Thank you so much. Okay, another example. Otro ejemplo. The San Miguel is very hot. Okay, again, again, again. The sun? The San Miguel is very hot. Ah, the sun day is very hot. Ay, perdón. 
Ok, thank you so much. Ca Carla, ¿verdad? Sí, Car Carla fue la que me dio el, el, el ejemplo. Yes, teacher. Sí, sí. Ok, so, ¿alguna persona que no sea Carlita? What is that verb? What is the adjective? The other is very. And adjective is hot. Excellent. The adverb is very and the adjective is hot. Okay, good job. You did it so great. Look at this. Um, ya pueden ver con los ejemplos que hemos hecho más que todo queda como bastante claro la manera en que los adverbios vienen a enfatizar a los adjetivos. Eh, los, ad los adverbios en realidad cambian el significado de los verbos, de otros adverbios, de las oraciones completas. Pero en este caso estamos viendo y centrándonos mucho en la parte de cómo cambian a los adjetivos, ¿ok? Cómo estos adverbios le dan un énfasis a esos adjetivos. Este es el topic de hoy y creo que ya se, ya se entendieron cómo utilizarlo con los ejemplos en nota. So, I need to know if you have more questions about it. Necesito saber si tienen más, más preguntas acerca de esto. No, it's ok. No, Thank you. it's ok. Ok. Okay, guys, so if you don't have any questions about the topic, ya que no tienen alguna pregunta acerca del, del topic que estamos viendo, vamos a pasar a la speaking activity de la que les hablaba ayer. Y ahora cada quien, para asegurarme que pues todos hemos entendido el topic, vamos a escribir, les voy a dejar aquí en el chat. Write and share five examples using the uppers before adjectives. Okay, vamos a utilizar... Vamos a hacer cinco ejemplos, cada uno, cada uno de ustedes va a hacer cinco ejemplos en los cuales va a utilizar el adverbio antes que el adjetivo y lo va a compartir en sus breakup rooms, ¿ok? Lo van a compartir con sus compañeros. De esto se va a tratar en la speaking activity de hoy. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Um, no. no, no. No, it's ok. Ok. Five, five examples. Ok, sí, cinco cada uno y la comparten siempre con los compañeros con los que están en la breakup room y al final alguien de las breakup rooms me cuenta qué fue lo que dijeron. Um, algunos ejemplos, of course, no todos. Ok, so you can go to the breakup rooms now. Go, guys. Get into the breakup rooms, please.
Ok, creo que ya regresamos todos, los, todos de la break room. Um, ok, so tell me who wants to share the exercise. ¿Quién quiere compartir los ejercicios? Voluntariamente, vea. <laughs> ¿Alguien quiere compartir sus ejercicios? Me, me Sherry. Vicente, Jenny y también Carla. Ok, Vicente, luego Jenny, luego Carla. Ok. Ok. Let... Uh, ok. Ready. My car is very old. Mm -hmm. My cat my cat is pretty big. Mm -hmm. The weather is really hot. Mm -hmm. My TV is fairly big. Mm -hmm. The teacher, the English teacher is very polite. Mm -hmm. <laughs> Excellent. That's okay. it. Thank you so much. You did it so great. Okay. Thank you, Vicente. Um, let's hear Jenny. Okay. Um, the weather in the Salvador is extremely hot. Mm -hmm. Travel to Colombia is very cheap. Uh, mm -hmm. the food in Mexico is very delicious. Mm -hmm. My dog is fairly noisy. Uh huh. Um, my phone is very cheap. Okay, excellent. Thank you so much, Jenny. Okay, y Carla. Mm -hmm. She is really beautiful. This apple very delicious. This music is pretty good. And Doki is very bad. My car is really fast. Ok, thank you so much. You did it so great, guys. Creo que fue un éxito el topic. Um, todos los ejercicios estaban bien. Y no tengo dudas de que los demás también lo hicieron súper bien. Um, ojalá les pudiera escuchar a todos, pero pues son bastantes. So, no terminaría de escucharlos. Pero espero que todos hayan terminado de hacer el ejercicio. Um, I would like to know if someone of you have any questions about the topic. ¿Alguien tiene alguna pregunta del topic todavía? No, it's ok. Thank you. Okay. ¿Al ¿Alguien más? No. Todo bien. Todo cool. ¿Quedó claro? Sí. Clear. Okay. Excellent. Clear. Amazing. So, if everything is clear, um, we're going to finish our class here and I'm going to see you tomorrow in class. Okay. Los veo mañana en clase. Bye, guys. See okay. ya. Bye bye. See you. Have a good night. Have a good night. Take care.